Gracias, misericordia y paz sean con ustedes de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amigos en Cristo. Uh, por muchos años yo he pensado en la ascensión de Cristo como la guinda del pastel de la fe cristiana. Uh, no estoy seguro, pero eso podría ser un pensamiento original para mí. Uh, no he oído ningún otro predicador llamar a la ascensión de nuestro Señor la guinda del pastel. Pero es eso, ¿no? Uh, tenemos la alegría y la maravilla de la Navidad para celebrar cada año cuando Dios amó tanto al mundo que nos envió a su Hijo y Jesús en su gran amor por nosotros tomó carne humana y se hizo uno de nosotros para salvarnos. Ah, luego, en las maravillosas verdades de, de la Semana Santa y la Pascua, pues tenemos a la cruz y la tumba vacía para decirnos que nuestros pecados son perdonados y que la vida eterna es nuestra. En esos grandes festivi festivales del año eclesiástico, pues tenemos el pastel. Y en la ascensión tenemos la guinda del pastel. El hermoso recordatorio de que Jesús ha ascendido a los cielos, mostrándonos que, que su obra de nuestra salvación fue completa y satisfactoria, y, y así sabemos que, que somos salvos. La guinda del pastel. Pero Jesús no había terminado de cuidarnos cuando ascendió. No todavía está haciendo algo muy importante. Como escuchamos en nuestra lectura de Efesios, eh, Él reina todo para el beneficio de su cuerpo, cual es la iglesia. Entonces Jesús reina todas las cosas para, para nosotros, porque somos su cuerpo, la iglesia, para que Jesús reina todo. Y eso es una garantía muy personal de que Jesús uh, nos está cuidando. Y hoy vamos a ver que Él hace más todavía. Primeramente, Él nos da una misión. Uh, segundamente, Él nos da uh, el mensaje para compartir. Esta es nuestra misión, la herramienta poderosa del Evangelio. Y finalmente vemos que, que Él nos da alegría. Pues esta es la temporada de las graduaciones uh, de la escuela secundaria y de la universidad. Y los jóvenes uh, pasan a nuevas etapas de sus vidas. Y probablemente ellos ten, tengan planes, planes de ir a la universidad, tal vez planes uh, de dedicarse a un oficio calificado. Ellos que terminan la universidad, pues terminaron de estudiar, pero ahora es el momento de empezar a trabajar en una carrera. Ellos están en un, una misión como los discípulos después de la resurrección de Jesús. Pero la, mes, la misión les sería dada. Uh, Jesús les daría sus órdenes de marcha. El Evangelio de Mateo nos cuenta como Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y la lectura en Hechos, uh, escuchamos ya como Jesús uh, les dijo a sus discípulos que serían sus testigos en Jerusalén y Judea, uh, de hecho hasta los confines de la tierra. Sus estudios con Cristo estaban terminados, pero ellos, ellos tenían una clase más, una clase importante. Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iba a instruirles. Y entonces después ellos irían al mundo en su misión. Pero no es solo su misión, porque es nuestro también. Estamos incluidos en su cuerpo, la iglesia, por la cual él gobierna todas las cosas. Y por eso estamos incluidos en, en la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. Era y es la misión de la iglesia 
Y nosotros también hemos sido enseñados por el Espíritu Santo para que también nosotros tengamos la misma misión de, de hacer más discípulos. Qué fácil es olvidar eso. Porque tenemos todas las cosas de la vida para mantenernos ocupados. Tenemos escuela secundaria o, o la universidad y decidir sobre una carrera, a salir y formar, formar una familia si Dios quiere. Hay muchas cosas para mantenernos ocupados y cosas necesarias. Pero no podemos olvidar nuestra misión como miembros de la iglesia cristiana y apostólica. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo cumplimos nuestra misión? Creo que las formas sencillas y obvias son las mejores. Inviten a alguien a, a la iglesia con ustedes. Comparte su esperanza en Jesús cuando surja la oportunidad. Y, y Dios las uh, proveerá, lo prometo. Pero tal vez lo más importante es, es recordar que, que podemos hacerlo eh, en las cosas diarias también. Tenemos que seguir con la vida, pero tal vez necesitamos aprender cómo hacer eso como cristianos, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. Uh, y, y por ejemplo... Por fin esta semana yo conseguí uh, algunas tarjetas de presentación, business cards, y de repente yo estaba buscando personas con quien co podría compartirlos, ¿verdad? Pues uh, 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 le compré un auto para mi hijo por el internet, y bueno, el hombre uh, de que se lo que compramos, él recibió una tarjeta. Y también el conductor de Uber, porque tuvo que ir para comprar, él recibió una tarjeta. Entonces, lo cotidiano se convierte en una forma de llevar a cabo nuestra misión. Y tenemos que buscar, tenemos que buscar estas oportunidades. Y, y hazlo sabiendo que tienes que lo que necesitas para hacerlo. Sí, Jesús ha ascendido al cielo, pero no nos ha dejado órfanos, no, no. Ha enviado el mismo Espíritu Santo que prometió enviar a sus discípulos. Y lo hizo en Pentecostés. Ah, Hechos capítulo 1 nos dice como Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días antes de su ascensión y Jesús les enseñó durante esos días. Pues, o oímos como Pablo oró para que los corazones de los efesios fueron iluminados para que pudieran conocer la esperanza a la que Dios les llamó y, y a la que Él nos llama también. Vemos el poder que Dios, el poder que se ejerció cuando Cristo resucitó y es el mismo poder que se ha ejercido sobre nosotros y que podemos ir adelante para compartir a Cristo con, con los demás. Es el poder que obra a través de la palabra. Jesús explicó cómo, cómo Él cumplió la ley de Moisés y la palabra de las, los profetas y, y también los salmos. Y pues hemos sido bendecidos al saber esa palabra también. Es mi privilegio profundizar en ello con ustedes cada semana. Tal vez sientas que, que, que no lo sabes suficientemente bien para compartirlo o, o pensamos que predicar la palabra es el trabajo del predicador. Y sí, yeah, es así. Pero no solo es mi trabajo. Y Jesús les dijo a sus discípulos todo lo que necesitaban saber y decir a alguien más. Él les, les dijo... Esto es lo que está escrito. El Mesías parecerá, resucitará el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. 
comenzando por Jerusalén. Y eso es lo que las Escrituras habían profetizado y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es todo lo que cualquier persona necesita oír y saber en el día de Cristo o oh, 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 ahora. Somos pecadores <ríe> en un mundo lleno de pecadores. Pero todos pueden tener esperanza y la vida, la vida eterna en Jesucristo. Uh, solo se necesita lo que Jesús dice, el arrepentimiento y la fe en Él como para el perdón de los pecados. Y a medida que dedicamos tiempo a, a conocer a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino en esta vida, creo que descubriremos uh, que tenemos la oportunidad de compartir a Jesús, posiblemente por llamar a alguien al arrepentimiento, pero es más fácil de lo que piensas. Si somos humildes, somos humildes acerca de nuestro propio pecado. Si sacamos la viga de nuestro propio ojo antes de tratar de ayudar con la estila en su ojo. Eso es, esto es todo lo que tenemos que hacer. Compartimos el mensaje. Y el Espíritu Santo va a cumplir la misión. Es su trabajo para cambiar el corazón. Y podemos hacerlo con alegría. Uh, nuestro texto dice, Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Acababan de ver en, es, en esencia la obra de nuestra salvación llegar a su fin. Jesús había hecho todo lo que había venido a hacer a esta tierra. La próxima vez que Él venga será en juicio en el último día. Y, y cómo respondieron... Uh, los discípulos a esto ellos le adoraron a, a Cristo estaban llenos de gozo compartieron su gozo reuniéndose en el templo donde continuaron uh, continuaron su adoración cooperativa pues el Señor resucitado y ascendido los movió al gozo y al barle y recuerda que Él ha ascendido Uh, y ahora gobierna todas las cosas para nosotros, porque somos parte de su cuerpo, la iglesia. Él quiere que nos regocijemos y que nos reunamos para, para alabarlo y adorarlo también. Y, y, y somos, y, y lo hacemos. Pero ¿cuánto tiempo uh, crees que duro ese gozo para los discípulos? ¿Crees que, que vivieron sus vidas en la tierra siempre con sonrisas? ¿Porque la vida fue tan perfecta? ¿Perfecta? No. No, de hecho, enfrentaron grandes desafíos. Y cuando se trata de los doce apóstoles, pues todos menos Juan enfrentaron la muerte de un mártir. Y sin embargo, continuaron a vivir en alegría. Una alegría profunda en su corazón. Corazones de fe que, que sabían que su Señor estaba en lo alto, gobernando todas las cosas para su beneficio, porque ellos eran suyos, su cuerpo, la iglesia. Esa alegría es nuestra también, porque nosotros también somos suyos. Somos su cuerpo, nosotros somos la iglesia y Él reina sobre todo para nosotros. Y, y, y no, no necesitamos vivir uh, con una so sonrisa tonta en la cara para demostrar que tenemos gozo. De hecho va a mostrarse en, en los días oscuros las dificultades y podemos mostrar que tenemos paz en nuestras almas porque tenemos Cristo. Podemos saber que Él está controlando todas las cosas para nuestro bienestar y tendremos alegría. 
quizás no, no, no siempre en cada momento, sino en el futuro que Cristo provee, el cual sabemos será perfecto. Sí, la ascensión de nuestro Señor, la guinda del pastel. Recuerden lo que tenemos en nuestro Señor resucitado y ascendido. Dones grandes, un futuro perfecto. Amén.